بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي ياسمين جمال حسنين عبد الفضيل زوجة عاشور محمد انور عزب جوزي عنده 30 سنة كان جاي من شغله فكان جاي متأخر فهو جاي فكان في حصر التجوال شهر تلاتة فكان يوم تسعة تلاتة فهو جاي ففتشوه كده ان هو باعتبار مخالف لحصر التجول يعني كان موجود للناس في الشارع بس هم قالوا مخالف لحصر التجول فخدوه فانا علمت الصبح ان هما خدوه لان هما قريبين لينا انا ساكنه في الطبيعه عزب الدكتور خدت رشيد فعلمت ان هما خدوه ورحت انا فاخدت استلمت العربيه بالحصون بتاعته فقالوا لي ان هما اخدوه حولوه على سجن الحرم فروحت وسالت فعرفت ان هما اخدوه حكموا عليه بثلاث سنين بتهمه حيازه سلاح ابيض اللي هو عباره عن شفر شفره حلاقه فاخدوه كده وحكموا عليه فلما خدوه حكم عليه فانا عرفت وقومت محامي فخدوه حكم عليه انا عندي اربع ايام عندي اتنين في المدرسه واتنين حضانة اصغرهم عندي ثلاث سنين واكبرهم عنده اتناشر سنه وبنت وبنت تاني يعني بنت عندها خمس سنين وبنت عندها تسع سنين فقومت له محامي والمحامي عمل اللي عليه وقال ان هو موقفوش وعمل له نقد وعمل له التماس واترفض وقال له عمل نقد وقال لازم نيجي من مصر فانا عشان بعت كل اللي عندي يبقى معيش 200 جنيه اديهم له قال لي عايز 200 جنيه عشان اجيب الورق من مصر وحكم عليه بثلاث سنين و... وانا كده خلاص كده ما فيش مصدر رزقي ليهم سوى ابوهم لان هو اللي كان بيعوا له مصرف عليهم لان هو مالوش سابقه ولا اتمسك قبل كده ولا في اي حاجه خالص يعني هو ما اتمسكش ولا اتحكم عليه قبل كده ولا كان ممسوك مثلا في عركه ولا مثلا مؤاخذه في مخدرات ولا في اي حاجه من الحاجات دي خالص فاتحكم عليه بثلاث سنين فالمهم هو كده هو كده جوه وانا بوديله طبعا زيارات كل خمس شهر يوم عايز زياره ب 500 جنيه اقل حاجه لان الزياره بتبقى شامله من كل حاجه لان جوه ما فيش نار ولا في اكل بجيب اكل ناشف لان الاكل جوه بيحمض عشان ما عندهمش نار فبجيب رز السجاير هو 55 جنيه طبعا ما فيش حد بيساعدني والدته بتشتغل وبتخدم في بيت يعني بتشتغل وبتخدم في بيت عشان خاطر بتشتغل ب 300 جنيه في الشهر عشان تقدر تجيب له الزياره وما بتكفوش وانا جيت اشتغل وحاولت ان انا اطلع اشتغل واسيب عيالي في البيت لوحدهم اطلع اشتغل طلعت مره اشتغل وجيت جيت لقيت ابني واقع من اول دور جيت لقيته واقع في الشارع و... وايده متصابه وعملت فيها كتمات وكده والحمد لله ان الجيران لحقوه ويعني ما جرالوش حاجه بس عالجته يعني وخف لكن هو ما كانش بيعرف يمشي عليه فاضطريت ان انا اقعد في البيت وما اشتغلش وقعدت بقى ان انا مع العيال وكده ومفيش اي شغل ولا اي رزق ليهم حتى ابوه عنده 85 سنه يعني ابوه مفيش شغل ولا في شغله ثابته ولا ولا في اي مصدر رزق فانا طالبه ان هو يعني يطلع لان كده ما اللي هو ما طلعش الاسره دي كلها اتدمرت يعني لو كان في اي معاقبه فيه فهو كده بقى له ست شهور عشان مثلا مخالف لحصه التجول هو كده لو ما طلعش انا يعني انا عيالي مش موديهم مدرسه كده خلاص عيالي هتقعد لان انا هجيب هدوم مدارس 300 جنيه العيالين منين مفيش معيش مفيش اي مصدر رزق ليهم فطلبوا من اي حد يسمعني ان هو يطلع لي يطلع لي جوزي هو كان بيمشي 6 الصبح يجي بالليل على الساعه 10 يجي ياكل وينام ويقوم الصبح يروح الشغل كل الناس عارفه عنه كل خير تعالوا نزلوا اسالوا وشوفوا سمعته يعني بيستامنوه كده على دكاكينهم ويدوا له الافات يودوها من دكان لدكان على ان هو امين وكويس ومفيش اي حاجه انا تعبت بصراحه ومش هقدر استحمل اكتر من كده ثلاث سنين كتير عليا فطلبه من اللي يسمعني ان هو يطلعه يعني يشوفه هو لو هو مثلا مزعلهم في اي حاجه مع ان هو مزعلهمش بس هم يطلعوه لان هو كده ما يستحقش ياخد ثلاث سنين ما عملش حاجه ملوش سابقه ملوش اي حاجه يعني هو كان بيروح شغله ويجي هي شفره حلاقه شفره الحلاقه دي هتستحق يعني اي حد من القضاء يسمعني يستحق ان هو يشفره الحلاقه دي يستدعي ان هو ياخد ثلاث سنين ليه عمل ايه طب ما شغلش مع حد ما تعليقش مع حد ليه بقى ما عملش اي حاجه من شغله مع عربيته وحصان ايه اللي هو عمله ولا حاجه عملها اسره اتدمرت كلها بسبب ايه شفره حدا فهي ريت يعني ان حضرتك تطلعوه كده اهوت وتكسبوا سواء في الاسره دي لان الاسره دي خلاص كانت اتدمرت انا ابني الصغير عنده 12 سنه بيقول لماما وديني عند ميكانيكا اشتغل وديني عند اي حد اشتغل عشان اساعدك عشان ما فيش فلوس ولا رزق لاخواته يعني زي بيناموا غير عشاء وبيناموا غير اكل ومفيش حاجه خالص ان ابوهم هو اللي كان مكفيهم